హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దేజ్ నాగార్జున వెల్కమ్ టు అవర్ ఇన్స్పైర్ అకాడమీ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో రక్తనాళాలు ఎన్ని రకాలు రక్తనాళాల రక్తం ఏ విధంగా సరఫరా అవుతుంది గురించి మనం తెలుసుకున్నాం ఓకేనా ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో వచ్చరికి రక్తంలో మనం తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటి అవి మనం చూద్దాం ఓకేనా రక్తం రక్తమే అధ్యయనం అని చెప్పాము హెమటాలజీ మానవ శరీరంలో రక్తం అనేది ఎన్ని లీటర్లు ఉంటుంది అంటే సుమారుగా ఫైవ్ టు సిక్స్ లీటర్స్ ఉంటుంది అమ్మ మానవ శరీరంలో రక్తం సుమారుగా ఐదు నుంచి ఆరు లీటర్లు ఉంటుంది ఓకేనా మన శరీరంలో రక్తం ఎన్ని రంగుల్లో ఉంటుందయ్యా అంటే రెండు రంగుల్లో ఉంటుంది అమ్మ ఒకటి ఎరుపు రంగు రెండు నేలం రంగు లేదా నలుపు రంగు అని ఇస్తారమ్మ నేలము లేదా నలుపు రంగు అని ఇస్తారమ్మ ఓకేనండి మరి ఎరుపు రంగు అంటున్నా ఎరుపు రంగు ఎప్పుడు వస్తాయా అంటే మన రక్తంలో ఆక్సిజన్ పర్సంటేజ్ బాగా ఎక్కువగా ఉంటే కనుక రక్తం ఎర్రగా ఉంటుందమ్మ అదే మన రక్తంలో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక నేలము లేదా నలుపు రంగులో ఉంటుందమ్మ అంటే మంచి రక్తం యొక్క రంగు ఎరుపు రంగులో ఉంటుంది చెడు రక్తం యొక్క రంగు నేలము లేదా నలుపు రంగు దానికే ముదురు ఎరుపు రంగు అని కూడా ఇస్తుంటారమ్మ ఒక్కొక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ మనకి ముదురు ఎరుపు రంగు ఎరుపు అని ఇస్తారు ఎరుపు అంటే మంచి రక్తము ముదురు ఎరుపు లేదా నేలము లేదా నలుపు రంగు అన్నాడు అంటే కనుక ఖచ్చితంగా మనకు వచ్చేసరికి ఏందయ్యా అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అసలు నేలము కూడా మనలో చాలా తక్కువ ఉంటుందమ్మ మనలో తక్కువ ఉంటుంది నేలం మనం నలుపే రాసుకోండి ఎక్కువ శాతం ఓకేనా ఎక్కువగా నలుపే రాసుకోండి నలుపు కూడా అంటే ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే అది మన నేరేడు కాయ అంటారు కదమ్మా నేరేడు పండు నలుగు అది బాగా బ్లూ కాదు డార్క్ బ్లూ అంటాం మనం డార్క్ బ్లూ చూడంగా నల్లా కనపడదు దూరంగా చూడంగానే ఆ కలర్లో ఉంటుంది అమ్మ మనకి ఓకేనండి అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉన్న రక్తం అనమాట అది ఓకేనా మన రక్తంలో మనకు తెలుసుకోవాల్సిన అంశాలు ఏందయ్యా అంటే రెండు ఒకటి రక్తంలో అత్యధిక శాతం ఉండేదండి తక్కువ శాతం ఉండేదండి అది మనకు కావాలి రక్తంలో అత్యధిక శాతం ఉండేది ప్లాస్మా ప్లాస్మా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ ప్లాస్మానే ఉంటుంది అమ్మ ఓకేనా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ రక్త నాళాలు ఉంటాయి రక్త కణాలు ఉంటాయి అమ్మ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బ్లడ్ సెల్స్ రక్త కణాలు అనే ఉంటాయి అమ్మ ఓకేనా అందులో మనం ప్లాస్మా గురించి ఫస్ట్ చూద్దాం మనం ఓకేనా అయితే మన ప్లాస్మాని రక్త కణాలను ఎలా గుర్తిస్తారు సార్ అని అంటే ఒకసారి చూడండి మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వాడు బ్లడ్ తీసుకుంటాడు మన బాడీలో బ్లడ్ తీసుకొని దాన్ని ఏం చేస్తాడు వచ్చిన టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెడతాడు ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పెట్టినామంటే ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్ని ఏం చేస్తాం మనం బాగా షేక్ చేసి సెంటర్ ఫిల్ చేసేసి దాన్ని ఒకసారి పక్కన పెట్టేస్తాడు దాన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగిన తర్వాత చూడండి ఆ టెస్ట్ ట్యూబ్లో పైన కొంచెం ద్రవ పదార్థం పైన తేలుతూ ఉంటుంది ఓకేనా ఇది టెస్ట్ ట్యూబ్ దీంట్లో ఇట్లా బ్లడ్ అనేది ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగి చూస్తే బ్లడ్ ఇలా పైన వాటర్ లాగా కొంత తేలుతూ ఉంటుంది అడుగు భాగాన్ని వచ్చేసరికి ఏమో ఇట్లా మట్టిలాగా పేరుకొని కొంత ఉంటుంది ఇట్లా పేరుకుంటుంది ఓకేనా ఇలా పైన పేరు పైన తేలుతున్నటువంటి ద్రవ పదార్థాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే ప్లాస్మా అంటారమ్మ అడుగు భాగాన మట్టి లాంటి ఉన్న నిర్మాణాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే రక్త కణాలు అంటాం ఓకేనా ఇక్కడ రక్తం గడ్డ కట్టిందంటే గడ్డ కట్ల ఇలా రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడు రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడు పైన తేలుతో ఉన్న ద్రవ పదార్థాన్ని ప్లాస్మా అంటారమ్మ అదే సపోజ్ మనం దెబ్బ తగిలినప్పుడు కావచ్చు లేదా మేకను కోసుకుంటారు మేకను కోసుకున్నామంటే ఆ రక్తాన్ని చాలామంది ఒక గిన్నెలో పోసుకొని ఉంచుకుంటారు ఆ గిన్నెలో పోసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే బేసిక్గా వచ్చేసరికి ఆ రక్తం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఆగిన తర్వాత గడ్డ కట్టింది గడ్డ కట్టినామంటే పైన చూస్తే మీకు ఒక వాటర్ లాంటిది ఒకటి తేలుతూ ఉంటుంది అమ్మ వాటర్ లాగా తేలుతూ ఉంటుంది ఒక అరగంట ఆగి చూస్తే కనుక అలా గడ్డ కట్టిన రక్తం ఏదైతే ఉందో దానిపైన తేలుతూ ఉన్న ద్రవరూపాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే సీరం అంటారు జాగ్రత్తగా చూడమ్మా రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడు పైన తేలియాడే ద్రవ పదార్థాన్ని అంటాం రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడు పైన తేలియాడే ద్రవ పదార్థాన్ని సీరం అంటాం ఓకేనా రక్తం గడ్డ కట్టినప్పుడేమో ప్లాస్మా గడ్డ కట్టినప్పుడేమో సీరం ఓకేనా మన ప్లాస్మా గురించి చూద్దాం మనం
ప్లాస్మాలో అత్యధిక శాతం వాటర్ ఉంటుందమ్మా నైంటీ టూ పర్సెంట్ వాటర్ ఏమంటుంది ప్లాస్మాలో రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏమంటాయి అయ్యా అంటే కర్బన పదార్థాలు అకర్బన పదార్థాలు ఉంటాయమ్మ కర్బన కామ అకర్బన పదార్థాలు ఉంటాయమ్మ ఓకేనా చూడండి ప్లాస్మాలో అత్యధిక శాతం వాటర్ రిమైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కర్బన అకర్బన పదార్థాలు ఉంటాయమ్మ అందులో మనం కర్బన అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ కర్బన పదార్థాలు వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడే కదమ్మా ఎక్కడైనా సరే కర్బన పదార్థాలు అన్నాడు అంటే మూడే మూడు వస్తాయి అవేందంటే ఒకటి కార్బోహైడ్రేట్స్ రెండు ప్రోటీన్స్ మూడు క్రోవులు ఫ్యాట్స్ కర్బన పదార్థాలు అంటే మూడే మూడు వస్తున్నాయి ఏంటమ్మా అవి కార్బోహైడ్రేట్స్ ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ ఓకేనా అయితే ప్లాస్మాలో ప్రోటీన్స్ అనేవి ఐదు రకాలు ఉంటాయమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అని చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో మనం అడిగిన పెట్టమ్మా ఓకేనా మరి ఇక్కడ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఐదు రకాలు ఉంటాయి ఆ ఐదు రకాల ప్రోటీన్స్ ఏంటయ్యా అంటే నేను ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్గా చెప్పుకుంటాం ఒకటి ఆల్బుమెన్ రెండు గ్లోబ్యూలిన్ మూడు ప్రోత్రాంబిన్ నాలుగు ఫైబ్రినోజన్ ఐదు హిపారెన్ చూడమ్మా ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ అన్నాం ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్ మొత్తం మనకి ఎన్ని రకాలమ్మా ఐదు రకాలండి ఒకటి ఆల్బుమెన్ రెండు గ్లోబ్యూలిన్ మూడు ప్రోత్రాంబిన్ నాలుగు ఫైబ్రినోజన్ ఐదు హిపారిన్ ఆ ఐదు కూడా ఏం పని చేస్తాయి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అందులో ఫస్ట్ రెండు ఆల్బుమెన్ గ్లోబ్లిన్ ఇవి రెండు కూడా రక్తం యొక్క ద్రవాభిసరణలో పాత్ర వహిస్తాయి ఆల్బుమెన్ గ్లోబ్లిన్ రెండు కూడా ఏం పని చేస్తాయి అంటే రక్తం యొక్క ద్రవాభిసరణ ఆస్మోసిస్ రియాక్షన్ అంటాం ద్రవాభిసరణ అంటే ఏందయ్యా అంటే ఇప్పుడు రక్తం గుండె నుండి శరీర భాగాలకు వెళ్ళింది మళ్ళీ శరీర భాగాల నుంచి రక్తం గుండెకి చేరాలిగా మరి గుండె నుండి శరీర భాగాలకు వెళ్ళడం అంటే చాలా ఈజీగా వెళ్తుంది మరి కింద నుంచి మళ్ళీ పైకి రావాలి అంటే ఆ రక్తం ఏదో ఒక ప్రెజర్ పడాలి కదా ఆ ప్రెజర్ పడడం వల్ల రక్తం స్వేచ్ఛగా పైకి వస్తుందమ్మా అలా రక్తం అనేది అన్ని శరీర భాగాలకి సరఫరా అవుతూ శరీర భాగాల నుంచి మళ్ళీ గుండెకి స్వేచ్ఛగా రావడానికి సహాయపడే ఒక ప్రక్రియ ద్రవాభిసరణ అంటాం అంటే రక్తం సక్రమంగా సరఫరా అవ్వడంలో ప్రధాన పాత్ర వహించే ప్రోటీన్స్ ఏందయ్యా అంటే ఆల్బుమెన్ గ్లోబిలిన్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రోత్రాంబిన్ ఫైబ్రోనోజన్ ఇవి రెండు ఏం చేస్తాయి అంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ రక్తం గడ్డ కట్టడంలో సహాయపడతాయి అమ్మ రక్తం గడ్డ కట్టడంలో సహాయపడతాయి నెక్స్ట్ హిపారిన్ రక్తం గడ్డ కట్టనేయకుండా చేస్తుందమ్మ రక్తం గడ్డ కట్టనేయకుండా చేస్తుంది ఓకేనా ప్రోత్రామిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఏమో రక్తం గడ్డ కట్టేలా చేస్తుంది అని చెప్తున్నాను మరి రక్తం ఎప్పుడు గడ్డ కట్టాలి రక్తం అనేది ఎప్పుడు గడ్డ కట్టాలి మనకి ఏదైనా గాయమైంది గాయమైనప్పుడు ఆ గాయం ద్వారా రక్తం బయటకు వెళ్ళకుండా రక్తం గడ్డ కట్టాలమ్మ ఓకేనా అలాగే దెబ్బ తగిలినప్పుడు ఆ గాయం ద్వారా రక్తం బయటకు వెళ్ళకుండా రక్తాన్ని గడ్డ కట్టేలా చేసే ప్రోటీన్స్ ప్రోత్రామిన్ ఫ
రక్తం ఎప్పుడు గడ్డ కట్టకూడదు మన శరీరం లోపల రక్తం సరఫరా అవుతుంది ఆ సరఫరా అయ్యేటప్పుడు లోపల రక్తం గడ్డ కట్టకూడదు అలాగే డయాలసిస్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు రక్తాన్ని దానం చేసేటప్పుడు కానీ రక్తం గడ్డ కట్టడం అనేది జరగకూడదు ఓకేనా అప్పుడు మనకు ఉపయోగపడేది హిపారేన్ హిపారేన్ ఓకే నెక్స్ట్ అకర్పణ పదార్థాలు అకర్పణ పదార్థాలు అకర్పణ పదార్థాలు అంటే ఏం వస్తాయా అంటే చూడండి సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం కాల్షియం సోడియం పొటాషియం మెగ్నీషియం కాల్షియం ఈ నాలుగింటికి సంబంధించినటువంటి క్లోరైడ్ సల్ఫేటు ఫాస్ఫేట్ కార్బోనేట్ బై కార్బోనేట్ ఓకేనా ఈ నాలుగింటికి సంబంధించిన ఐదు అమ్మ అంటే మీనింగ్ ఏంటి చూడండి ఈ నాలుగింటికి సంబంధించిన ఐదు అంటే సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం సల్ఫేట్ సోడియం ఫాస్ఫేట్ సోడియం కార్బొనేట్ సోడియం బై కార్బొనేట్ అలాగే పొటాషియం క్లోరైడ్ పొటాషియం సల్ఫేట్ పొటాషియం ఫాస్ఫేట్ పొటాషియం కార్బొనేట్ పొటాషియం బై కార్బొనేట్ అలాగే మెగ్నీషియం సంబంధించి నాలుగు క్యాల్షియం సంబంధించి ఐదు అట్లా మొత్తం వస్తాయి అమ్మ అయితే వీటిల్లో మానవ శరీరంలో అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థం మానవ శరీరం రక్తంలో అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థం ఏది అంటాడు రక్తంలో అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థం ఓకేనా బేసిక్గా మనకి ఇది వేస్తారమ్మా ప్లాస్మాలోనే అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థాన్ని గుర్తించము అని అడిగి మనకి ఆప్షన్స్లో సోడియం క్లోరైడ్ పొటాషియం క్లోరైడ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ క్యాల్షియం కార్బొనేట్ అంటాడు బేసిక్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన నాలుగు ఆప్షన్స్ కూడా ప్లాస్మాలో ఉన్నవే కానీ వాడు ఏముడుతున్నాడు ప్లాస్మాలో ఉన్న అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థాన్ని గుర్తించము అన్నాడు అతి ముఖ్యమైన ఆకర్పణ పదార్థాన్ని గుర్తించము అన్నప్పుడు సోడియానికి సంబంధించిన క్లోరైడ్ కార్బొనేటు బై కార్బొనేటు ఇవి మూడు కూడా అతి ముఖ్యమైన అకర్బన పదార్థాలమ్మ దేంట్లో ప్లాస్మాలో గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ప్లాస్మాలో అతి ముఖ్యమైన అకర్బన పదార్థాలు సోడియం క్లోరైడ్ సోడియం కార్బొనేట్ సోడియం బై కార్బొనేట్ ఇవన్నీ మామూలుగా ప్లాస్మాలో ఉన్న అకర్బన పదార్థాలుగా చెప్పవచ్చు ఓకేనా అయితే ఈ మధ్య కాలంలో అత్యధికంగా ఎగ్జామ్లో అడిగిన పెట్టేదయ్యా అంటే ప్లాస్మాలో లవణ శాతం ఎంత ఎన్నోసార్లు అడిగాను పెట్టాం అది ఈ మధ్య చాలాసార్లు అడిగారు ప్లాస్మాలో లవణ శాతం ఎంత లవణ శాతం సాల్ట్ పర్సంటేజ్ లవణ శాతం అని అడిగాడు అంటే ఇందులో చూసుకోవాలి ఇందులో సోడియం క్లోరైడ్ ఎంత అయ్యా అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లాస్మాలో లవణ శాతం జీరో పాయింట్ ఎయిట్ ఫైవ్ టు జీరో పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్లాస్మాలో లవణ శాతం ఓకే రైట్ ఇది ప్లాస్మా గురించి అమ్మా నెక్స్ట్ బ్లడ్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం బ్లడ్ సెల్స్ రక్త కణాలు బ్లడ్ సెల్స్ గురించి చూద్దాం రక్త కణాలు మొత్తం ఎన్ని రకాలు మూడు రకాలు ఫస్ట్ ఎర్ర రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలు రక్త ఫలకేకలు రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ ఓకేనా దాంట్లో ఫస్ట్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఎర్ర రక్త కణాల గురించి చూద్దాం అమ్మా ఎర్ర రక్త కణాలని ఎరిత్రోసైడ్స్ అని కూడా అంటారు ఎరిత్రోసైడ్స్ ఎర్ర రక్త కణాలని ఎరిత్రోసైడ్స్ అని కూడా అంటారండి ఓకేనా మరి ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క జనరల్ పాయింట్స్ అయితే చూద్దాం మనం ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యే స్థానం ప్రొడక్షన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఆర్బిసి ఎర్ర రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యే స్థానం ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి అంటే 
చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేసరికి ఏమో కాలయంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి అమ్మ చిన్నపిల్లల్లో వచ్చేసరికి కాలయంలో ఉత్పత్తి అవుతాయి మరి పెద్దవారిలో వచ్చేసరికి పెద్దవారిలోనేమో ఎర్ర అస్థి మజ్జ ఎర్ర అస్థి మజ్జ రెడ్ బోన్ మ్యారో రెడ్ బోన్ మ్యారో ఎర్ర అస్థి మధ్యలో ఉత్పత్తి అవుతాయి అమ్మ ఓకేనా ఎర్ర రక్త గణాలు ఉత్పత్తి అయ్యే స్థానం అమ్మ చిన్న పిల్లలోనేమో కాలయం లివర్లో ఉత్పత్తి అయితే పెద్దవారిలో ఎర్ర అస్థి మధ్య రెడ్ బోన్ మ్యారోలో ఉత్పత్తి అవుతాయి మరి ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అన్నాం ఆ ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని ఏమంటారు ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇస్ కాల్ ఎర్ర రక్త గణాలు ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని ఏమంటారయ్యా అంటే ఎరిత్రోపాయిసిస్ ఎరిత్రోపాయిసిస్ ఎర్ర రక్త గణాలు ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని ఎరిత్రోపాయిసిస్ అంటారమ్మ ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఎంతకాలం బతుకుతాయి వీటి యొక్క జీవిత కాలం లైఫ్ స్పామ్ వీటి యొక్క జీవిత కాలం ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి వన్ ట్వంటీ డేస్ నూట ఇరవై రోజులు ఎన్ని రోజులు బతుకుతున్నాయమ్మా వన్ ట్వంటీ డేస్ నూట ఇరవై రోజులు బతుకుతున్నాయి తర్వాత ఏమవుతాయి సస్తాయిగా మరి సత్యా గాడికి వెళ్తున్నాయి శ్మశానానికే వెళ్తాయి ఏది తెచ్చినా శ్మశానానికే వెళ్ళాలమ్మా ఓకేనా మరి వీటి యొక్క శ్మశాన వాటిక ఏది ప్లీహం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో స్ప్లీన్ అంటారమ్మా స్ప్లీన్ అంటారు ప్లీహము తర్వాత కాలయము కూడా వస్తుంది చోటి జాతర ప్లీహము కాలయం ఓకేనా ఎర్ర రక్త గణాల యొక్క శ్మశాన వాటిక ప్లీహము కాలయం ప్లీహము అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్ అమ్మ ఎప్పుడైనా చనిపోయిన ఎర్ర రక్త గణాలు మొత్తం ప్లీహానికి వెళ్తాయి ఒకవేళ ప్లీహం చెడిపోయినా ప్లీహం ఫుల్ అయిపోయినా అప్పుడు సెకండ్ చాయిస్ కాలయానికి వెళ్తాయి అమ్మ ఓకేనా మీకు రెండు ఆప్షన్లో ఇస్తే కనుక మనం ఏ చూస్ చేసుకోవాలి ప్లేహమే చూస్ చేసుకోవాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ మరి శ్మశానం అంటే నేను చనిపోవడమేగా చనిపోవడాన్ని ఏమంటాం ఎర్ర రక్త గణాలు చనిపోవడాన్ని ఏమంటాం ఎరిత్రో క్లేసియా ఆర్ హీమోలైసిస్ హీమోలైసిస్ ఓకేనా చూడండి ఎర్ర రక్త గణాలు చనిపోవడాన్ని ఎరిత్రో క్లేసియా ఆర్ హీమోలైసిస్ అంటారమ్మ క్లేసియా లైసిస్ అంటే విచ్ఛిన్నమైపోవడం చనిపోవడము అని అర్థం ఓకేనా నెక్స్ట్ అసలు ఎన్ని ఉంటాయి ఎర్ర రక్త కణాలు అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఎన్ని ఉంటాయి అయ్యాయి అంటే మొత్తం ఈ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి అమ్మ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి అమ్మ చూడండి జాగ్రత్తగా ఎర్ర రక్త కణాలు ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాను అయితే వాడు ఇండివిజువల్గా స్త్రీ పురుషులను అడిగాడు స్త్రీలలో ఎన్ని ఉంటాయి పురుషులు ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగితే కనుక ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ అనేది ఫిమేల్స్ ఆడవారు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ అనేది మేల్ మగవాడు గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఆడవారిలో ఎన్ని ఉంటాయి అయ్యా అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి మగవారిలో ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి అలా కాకుండా మానవుడిలో సాధారణంగా ఎన్ని ఉంటాయి అని అడిగారు అంటే ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ టు ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అని పెట్టుకోవాలి ఓకేనా మరి ఎర్ర రక్త గణాల యొక్క ఆకారం గుండ్రంగా ఉంటాయి మరియు ద్విపుటాకారంగానూ ఉంటాయి గుండ్రంగా ఉంటాయి అలాగే ద్విపుటాకారం డెబ్బెల్ షేప్లో ఉంటాయి అనమాట ఓకేనా మరి అసలు ఎర్ర రక్త గణాల యొక్క రంగు ఏంటి అనేది మనకు కావాలి ఎర్ర రక్త గణాల యొక్క రంగు చూడండి అమ్మా 
ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సహజ రంగు న్యాచురల్ కలర్ ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సహజ రంగు ఏదయ్యా అంటే గోధుమ రంగులో ఉంటుంది అన్నమాట బేసిక్గా ఇది గోధుమ రంగులో బ్రౌన్ కలర్లో ఉంటాయి అంటమా ఇక్కడ సహజ రంగు అంటే ఏంటి సార్ అని డౌట్ రావచ్చు చాలామందికి సహజ రంగు న్యాచురల్ కలర్ అంటే ఎర్ర రక్త కణాలు ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ఎర్ర ఆస్తి మధ్యలో ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి ఎర్ర ఆస్తి మధ్యలో ఉత్పత్తి అయ్యేటప్పుడే మనం అక్కడ చూస్తే కనుక వాటి రంగు మనకు గోధుమ రంగులో కనపడుతుంది ఎప్పుడైతే ఎర్ర ఆస్తి మధ్యలో ఉత్పత్తి అయిన ఎర్ర రక్త కణాలు రక్తంలో కలుస్తాయో కలిసిన వెంటనే గోధుమ రంగులో ఉన్న ఎర్ర రక్త కణాలు వాటి యొక్క రంగును మార్చుకుంటాయి ఏ రంగులోకి వస్తాయా అంటే గోధుమ రంగులో ఉండాల్సినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేస్తాయి గోధుమ రంగులో ఉండాల్సినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలు ఎరుపు రంగులోకి వచ్చేస్తాయి ఆ ఎరుపు రంగు రావడానికి గల కారణం మనం లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పాను ఎక్కడైనా సరే ఒక రంగు అనేది వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా అక్కడ కలర్ పిగ్మెంట్ వర్ణక పదార్థాలు ఉండడం మరి ఇక్కడ ఎరుపు రంగు రావడానికి గల కారణమైన వర్ణక పదార్థం ఏందయ్యా అంటే హిమోగ్లోబిన్ 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 అనేది ఉండడం వల్ల ఎర్ర రక్త కణాలు ఎరుపు రంగు అనేది రావడం జరుగుతుందమ్మ ఓకేనా చూడండి ఎర్ర రక్త కణాల యొక్క సహజ రంగు గోధుమ రంగు గోధుమ రంగులో ఉండాల్సిన ఎర్ర రక్త కణాలు ఏ రంగులోకి వస్తున్నాయి ఎరుపు రంగులోకి వస్తున్నాయి ఆ ఎరుపు రంగులో రావడానికి గల కారణం ఏంటి హిమోగ్లోబిన్ ఉండడము కాబట్టి హిమోగ్లోబిన్ గురించి ఒకసారి చూద్దాం హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఒక వర్ణక పదార్థం కలర్ పిగ్మెంట్ అమ్మ అయితే హిమోగ్లోబిన్ అందులో రెండు ఎన్ని పదాలు ఉన్నాయి మనకి రెండు పదాలు ఉన్నాయి హిమోగ్లోబిన్లో హీమో అండ్ గ్లోబిన్ రెండు పదాలు ఉన్నాయి హీమో అంటే ఐరన్ గ్లోబిన్ అనేది ప్రోటీన్ హీమో అంటే ఐరన్ గ్లోబిన్ అంటే ప్రోటీన్ అంటే హిమోగ్లోబిన్ తయారు అవ్వాలి అంటే హిమోగ్లోబిన్ తయారు కావాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఐరన్ కావాలి ప్రోటీన్ కావాలి రెండు కావాలి కదమ్మా మరి ఒక హిమోగ్లోబిన్ తయారు కావడానికి మొత్తం ఎన్ని ఐరన్ కావాలి అని అడిగారమ్మా చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లో ఒక హిమోగ్లోబిన్ తయారు కావాలి అంటే మొత్తం నాలుగు ఐరన్ కావాలమ్మా గుర్తుపెట్టుకోండి నాలుగు ఐరన్లు కలిస్తే ఒక హిమోగ్లోబిన్ తయారవుతుంది నాలుగు ఐరన్లు కలిస్తే ఒక హిమోగ్లోబిన్ తయారవుతుంది హీమోలో రెండు పదాలు ఉన్నాయి ఒకటి హీమో హిమోగ్లోబిన్లో రెండు పదాలు ఒకటి హీమో రెండు గ్లోబిన్ హీమో అంటే ఐరన్ గ్లోబిన్ అంటే ప్రోటీన్ ఎన్ని ఐరన్ కావాలి నాలుగు ఐరన్లు అయితే అసలు హిమోగ్లోబిన్ యొక్క పని ఏంటి హిమోగ్లోబిన్ ఏం పనిచేస్తుంది మన శరీరంలో ఆక్సిజన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రెండు వాయువులు తిరుగుతూ ఉంటాయి కదమ్మా కదా ఈ వాయువుల యొక్క రవాణాలో పాత్ర వేస్తాం హిమోగ్లోబిన్ హిమోగ్లోబిన్ యొక్క పని ఏందయ్యా అంటే వాయువుల రవాణా హిమోగ్లోబిన్ యొక్క పని ఏందయ్యా అంటే వాయువుల రవాణా అంటే ఆక్సిజన్ మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వాయువుల యొక్క రవాణాలో పాత్ర వహించేటువంటి ఏకైక ప్రోటీన్ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే హిమోగ్లోబిన్ అయితే హిమోగ్లోబిన్ ఆక్సిజన్ని రవాణా చేస్తుంది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రవాణా చేస్తుంది అయితే మనకి ఎగ్జామ్లో అడుగుతాడు హిమోగ్లోబిన్ అత్యధికంగా ఏ వాయువుని రవాణా చేయడంలో అధిక సాంద్రత కలిగి ఉంటుంది అధిక సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది అని అడుగుతారమ్మ హైయెస్ట్ ఎఫినిటీ వాల్యూ ఆఫ్ ద హిమోగ్లోబిన్ అత్యధిక ఎఫినిటీ హిమోగ్లోబిన్తో అత్యధిక ఎఫినిటీ విలువ కలిగి ఉన్న వాయువు ఏంటి అని అడుగుతారమ్మ చూడండి ఒకసారి హిమోగ్లోబిన్ అనేది చేద్దాం చూడండి హిమోగ్లోబిన్ అన్న ఓకేనా హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ని కనుక రవాణా చేస్తే హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఆక్సిజన్ కనుక రవాణా చేస్తే ఆ హిమోగ్లోబిన్ అనేది ఎలా మారిపోతాయా అంటే ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారిపోయిందమ్మా అదే హిమోగ్లోబిన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కనుక తీసుకెళ్ళింది అనుకోమ్మా అప్పుడు ఎలా మారిపోతాయా అంటే అది కార్బోనిక్ హిమోగ్లోబిన్గా మారిపోయింది అమ్మా కార్బోనిక్ హిమోగ్లోబిన్గా మారిపోయింది ఇవి రెండు మనం చెప్పుకున్నాం కదా అయితే ఇక్కడ నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి 
హిమోగ్లోబిన్తో అత్యధిక ఎఫినిటీ విలువ కలిగి ఉన్న వాయువేది అంటున్నా హిమోగ్లోబిన్తో అత్యధిక ఎఫినిటీ విలువ కలిగి ఉన్న వాయువేది అంటాం అంటే అత్యధికంగా ఏ వాయువును మోసుకెళ్ళగలుగుతుంది అంటాం అందరూ కూడా ఆ మాట అనగానే ఎక్కువగా మోసుకెళ్ళేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఆక్సిజన్ అని మనం అనుకుంటాము అయితే ఈ రెండింటిలోనే సమాధానం రాస్తారు కానీ ఈ రెండు కాదు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హిమోగ్లోబిన్తో అత్యధిక ఎఫినిటీ విలువ కలిగి ఉన్న వాయువేది అయ్యా అంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ ఓకేనా కార్బన్ మోనాక్సైడ్ హిమోగ్లోబిన్తో కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కనుక చర్య జరిపితే ఆ హిమోగ్లోబిన్ ఎలా మారిపోతాయా అంటే కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారిపోయిందమ్మ ఓకేనా హిమోగ్లోబిన్ అనేది కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో చర్య జరిపితే అది కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారింది ఆ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ మన శరీరంలోకి వెళ్తే మన శరీరానికి హానికరం అమ్మ మనిషి చచ్చిపోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓకేనా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మ జాగ్రత్తగా పాయింట్ అనేది హిమోగ్లోబిన్ అత్యధిక ఎఫినిటీ విలువ కలిగి ఉన్న వాయువు కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అలాంటి కార్బన్ మోనాక్సైడ్తో చర్య జరిపితే హిమోగ్లోబిన్ ఎలా మారిపోతుంది కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్గా మారుతుంది అంటే హిమోగ్లోబిన్లు మూడు రకాలు ఆక్సీ హిమోగ్లోబిన్ కార్బోనిక్ హిమోగ్లోబిన్ కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఈ మూడింటిలో మన శరీరానికి హానికరమైన హిమోగ్లోబిన్ ఏదయ్యా అంటే కార్బాక్సీ హిమోగ్లోబిన్ ఓకే ఇది మనకి ఎల్ రక్త కణాల గురించి అమ్మ నెక్స్ట్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ తెల్ల రక్త కణాలు తెల్ల రక్త కణాలకి అనేక పేర్లు ఉన్నాయమ్మ అవేంటంటే తెల్ల రక్త కణాలని ల్యూకోసైట్స్ లేదా రక్షక కణాలు వీటినే రక్షక బట్టులు అని కూడా అంటారమ్మ అలాగే పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అలాగే అమేబో సైన్స్ అమేబో సైన్స్ చూడండి తెల్ల రక్త కణాలకి ఇన్ని రకాల పేర్లు ఉన్నాయమ్మ లూకోసైట్స్ రక్షక బట్టలు లేదా రక్షక కణాలు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అమేబో సైట్స్ అంటారమ్మ ఎందుకు ఆ పేర్లు వచ్చినాయంటే లూకోసైట్స్ సైంటిఫిక్ నేమ్ అమ్మ రక్షక బట్టలు రక్షక బట్టలు పోలీస్ మ్యాన్స్ పోలీసులు ఏం చేస్తారు ప్రొటెక్షన్ ఇస్తుంటారు కదా సేమ్ అలాగే మన శరీరానికి రక్షణ కలిగించేవి అంటే హానికరమైన సూక్ష్మ జీవులపై దాడి చేసి చంపుతూ ఉంటాయమ్మ అలా హానికరమైన సూక్ష్మ జీవులపై దాడి చేసి చంపుతాయి కాబట్టి వీటిని రక్షక బట్టలు పోలీస్ మ్యాన్స్ అంటారు అలాగే మన శరీరంలో చనిపోయిన సూక్ష్మ జీవులను శరీరం నుంచి బయటకు పంపించేవి కూడా అవే అందుకే వీటిని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అంటాం అలాగే తెల్ల రక్త కణాలకి ఎటువంటి ఆకారం లేదమ్మా ఆకారం లేని జీవి అమీబ అమీబాని పోలి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని అమీబో సైట్స్ అంటారు ఓకేనా మరి ఈ తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి జనరల్ పాయింట్స్ చూడండి తెల్ల రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యే స్థానం ఎక్కడయ్యా అంటే ప్లేహము మరియు కాలయం ప్లేహము మరియు కాలయం తెల్ల రక్త కణాలు ఎక్కడైతే చనిపోతాయో ఇవి అక్కడ ఉత్పత్తి అవుతాయి అమ్మ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్లేహము మరియు కాలయం మరి తెల్ల రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని ఏమంటాము ల్యూకోపాయిసిస్ 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 ఓకేనా మరి ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఎంతకాలం బతుకుతాయి వీటి యొక్క జీవిత కాలం లైఫ్ స్పామ్ వీటి యొక్క జీవిత కాలం ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ డేస్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ డేస్ తర్వాత ఏమవుతాయి చచ్చిపోతాయి మరి చచ్చిపోయాక ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఇవి కూడా శ్మశానానికే వెళ్తున్నాయి వీటి యొక్క శ్మశాన వాటికి బరియల్ గ్రౌండ్ ఏదయ్యా అంటే శోషరసం దీన్నే మనం లింఫ్ ద్రవం అంటారమ్మ దీన్నే మనం లింఫ్ ద్రవం శోషరసం లింఫ్ ద్రవం అంటాం నెక్స్ట్ చనిపోయింది చనిపోయిన దాన్ని ఏమంటాం చనిపోవడాన్ని ఏమంటాం ల్యూకోక్లేషియా చనిపోవడాన్ని ల్యూకోక్లేషియా నెక్స్ట్ ఎన్ని ఉంటాయి అసలు 
ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఎన్ని ఉంటాయి ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తంలో ఎన్ని ఉంటాయి అంటారా ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఇవి ఫైవ్ థౌజండ్ టు నైన్ థౌజండ్ ఉంటాయి అమ్మ ఫైవ్ థౌజండ్ టు నైన్ థౌజండ్ ఉంటాయి చూడండి జనరల్ పాయింట్స్ ఒకసారి తెల రక్త కన అనేక పేర్లు నేను చెప్పాను ఏంటవి లూకోసైట్స్ రక్షక బట్టలు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు అమిబోసైట్స్ అని చెప్పాను తెల రక్త కణాలు ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి స్థానం ప్లేహము మరియు కాలయం ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని లూకోపాయిసెస్ మరి వీటి యొక్క జీవితకాలం ఎంత పన్నెండు నుంచి పదమూడు రోజులు తర్వాత ఏమవుతుంది చచ్చిపోతుంది చచ్చిపోయాక శ్మశానానికి వెళ్తున్నాయి వీటి యొక్క శ్మశానం వాటికి శోషరసము లింఫ్ ద్రవం అలాగే ఎన్ని ఉంటాయి ఒక క్యూబిక్ మిల్లీమీటర్ రక్తం ఎన్ని ఉంటాయి అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ టు నైన్ థౌజండ్ ఉంటాయి అమ్మ ఫైవ్ థౌజండ్ టు నైన్ థౌజండ్ ఓకేనండి అయితే ఈ తెల రక్త కణాల లోపల అంటమ్మా కణితలు అని చిన్న చిన్న గడ్డలు ఉంటాయి అమ్మ ఆ గడ్డల్ని ఆధారంగా చేసుకొని తెల రక్త కణాలని రెండు రకాలుగా చెప్తున్నారు ఒకటి గ్రానిలోసైడ్స్ రెండు ఎగ్ గ్రానిలోసైడ్స్ అవి ఏంటో చూద్దాం తెల రక్త కణాలు రెండు రకాలు అమ్మ ఒకటి గ్రానిలోసైడ్స్ రెండు ఎగ్రానిలోసైడ్స్ గ్రానిలోసైడ్స్ ఎగ్రానిలోసైడ్స్ రెండు రకాలమ్మ ఇక్కడ గ్రాన్యుల్ గ్రానిలోసైడ్స్ గ్రాన్యుల్స్ అంటే కణితలు కణితలు కలిగి ఉన్న వాటిని గ్రానిలోసైడ్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఎగ్ గ్రానిలోసైడ్స్ ఎగ్ గ్రానిలోసైడ్స్ అంటే కణితలు లేనివి అని చెప్తాం ఓకేనా చూడండి గ్రానిలోసైడ్స్ వచ్చేసరికి ఏమో మూడు రకాల కణాలని కలిగి ఉన్నాయి అమ్మ ఒకటి న్యూట్రోఫిల్స్ రెండు బేసోఫిల్స్ మూడు ఇస్నోఫిల్స్ ఓకే న్యూట్రోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఇస్నోఫిల్స్ అలాగే ఎగ్రాన్లో సైడ్స్ వచ్చేసరికి ఏమో రెండు రకాలము ఒకటి మోనోసైట్స్ రెండు లింఫోసైట్స్ మోనోసైట్స్ రెండు లింఫోసైట్స్ చూడమ్మా ఒకసారి మనం తెల రక్త ఒక కౌంట్ చెప్పుకున్నాం కదా ఇందాక ఎన్ని చెప్పుకున్నాం మనం ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ థౌజండ్ అన్నాం సపోజ్ తెల రక్త కణాలు మొత్తం తొమ్మిది వేలు అనుకుందాం తెల రక్త కణాలు మొత్తం తొమ్మిది వేలు అనుకుందాం మొత్తం ఈ తొమ్మిది వేలు అయితే ఈ ఐదు రకాల కణాలు ఎన్ని ఎన్ని ఉంటాయి అనేది కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ ఓకేనా తెల రక్త కణాలు మొత్తం తొమ్మిది వేలు అయితే ఇవి మొత్తం కూడా ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనకు కావాలి కౌంట్ ఖచ్చితంగా కావాలి న్యూట్రోఫిల్స్ వచ్చేసరికి ఏమో ఐదు వేల నాలుగు వందలు ఉంటాయి బేసోఫిల్స్ వచ్చేసరికి ఏమో ముప్పై ఐదు ఉంటాయి ఇస్నోఫిల్స్ వచ్చేసరికి ఏమో టూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంటాయి మోనోసైట్స్ వచ్చేసరికి ఏమో ఫైవ్ ఫార్టీ ఉంటాయి లింఫోసైట్స్ వచ్చేసరికి ఏమో టూ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఉంటాయి కౌంట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ కౌంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రీవియస్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో కానిస్టేబుల్ పేపర్ మనం చూస్తే వాడు ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడమ్మా తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకొని ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి అన్నాడు చూడండి జాగ్రత్తగా తెల్ల రక్త కణాల యొక్క సంఖ్యను ఆధారంగా చేసుకొని ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి అన్నాడు ఓకేనా ఆరోహణ క్రమం అవరోహణ క్రమం అంటే కింద నుంచి పైకి పై నుంచి కిందకి చిన్న నుంచి పెద్ద పెద్ద నుంచి చిన్న ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తక్కువ నుంచి ఎక్కువ ఇలా ఎట్లాగైనా మనం కౌంట్ చేసుకోవచ్చు కదా సపోజ్ ఇక్కడ మనం చూసాం ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తీసుకుందాం ఎక్కువ నుంచి తక్కువ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఏం వస్తుంది న్యూట్రోఫిల్స్ సెకండ్ లింఫోసైట్స్ థర్డ్ మోనోసైట్స్ తర్వాత ఇస్రోఫిల్స్ తర్వాత బేసోఫిల్స్ అలా వాటి సంఖ్యను బట్టి మనం ఆరోహణ అవరోహణ క్రమాలు మనం చూడాలమ్మా ఓకేనా సరే న్యూట్రోఫిల్స్ చూద్దాం ఫస్ట్ న్యూట్రోఫిల్స్ 
తెల్ల రక్త కణాల్లోనే అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నవి ఏంటవి న్యూట్రోఫిల్స్ తెల్ల రక్త కణాల్లో అత్యధికంగా ఉన్నవి ఇవమ్మ ఫస్ట్ పాయింట్ అది అత్యధికంగా ఉన్నవి న్యూట్రోఫిల్స్ అయితే ఈ న్యూట్రోఫిల్స్ ఏం పని చేస్తాయా అంటే తెల్ల రక్త కణాల యొక్క పని ఏంటి హానికరమైన సూక్ష్మజీవులపై దాడి చేసి చంపడం కదమ్మా ఆ హానికరమైన సూక్ష్మజీవులపై దాడి చేసి చంపడంలో ముందు వరుసలో ఉండి ఆ సూక్ష్మజీవులపై ముందుగా దాడి చేసి చంపేవి ఏవయ్యా అంటే న్యూట్రోఫిల్స్ అలా ముందుగా వాటిపై దాడి చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని సూక్ష్మ రక్షక బట్టలు అంటారమ్మా వీటిని వీటిని సూక్ష్మ రక్షక బటులు సూక్ష్మ రక్షక బటులు అంటారమ్మా సూక్ష్మ రక్షక బటులు మైక్రో పోలిస్మాన్స్ అంటారు వీటిని న్యూట్రోఫిల్స్ ని అయితే తెల్ల రక్త కణ లోపల కణితలు ఉన్నాయని చెప్పారు అలాగే తెల్ల రక్త కణాలు అన్నింటిలో కూడా కేంద్రకం ఉంటుందమ్మా ఎర రక్త కణాలు కేంద్రకం ఉంటుంది అనమాట తెల్ల రక్త కణాల్లో కేంద్రకము అనేది ఉంటుందమ్మా అయితే ఆ కేంద్రకం అనేది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఆకారంలో ఉంటుందమ్మా ఆ షేప్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అమ్మా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూట్రోఫిల్స్లో వచ్చేసరికి కేంద్రకం అనేది ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే న్యూట్రోఫిల్స్లో వచ్చేసరికి కేంద్రకం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే చూడండి ఇలా ఐదు లేదా ఆరు తమ్మిలి కలిగిన కేంద్రకం ఉంటుందమ్మా ఐదు లేదా ఆరు తమ్మెలు కలిగిన కేంద్రకం తమ్మెలు అంటే లోబ్స్ చిన్న చిన్న గదుల వంటి నిర్మాణాలు అని అర్థం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా న్యూట్రోఫిల్స్లో కేంద్రకం అనేది ఉంటుందమ్మా ఆ కేంద్రకం యొక్క ఆకారము ఐదు లేక ఆరు తమ్మెలు కలిగిన కేంద్రకం అనేది కలిగి ఉంటుందమ్మా ఓకేనా నెక్స్ట్ బేసోఫిల్స్ అన్నిటికన్నా తక్కువ సంఖ్యలో ఉన్నవేంటి బేసోఫిల్సేగా అత్యల్పంగా ఉంటాయమ్మా చాలా తక్కువగా ఉండేవి బేసోఫిల్స్ ఇది చేసే పని ఏందయ్యా అంటే మనకేమైనా దెబ్బలు తగిలినాయి అనుకోమ్మా ఆ గాయాలు అనేవి త్వరగా మారడంలో పాత్ర వేస్తున్నాం గాయాలు త్వరగా మానడంలో పాత్ర వేస్తుంది డబ్బులు ఏమైనా తగిలితే ఆ గాయాలు త్వరగా మారడానికి పాత్ర వహించేది బేసోఫిల్స్ అమ్మ మన ఆ బేసోఫిల్స్లో కేంద్రకం యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే ఎస్ ఆకారంలో ఉంటుందమ్మ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బేసోఫిల్స్లో కేంద్రకం యొక్క ఆకారం ఏ ఆకారంలో ఉంటుందయ్యా అంటే ఎస్ ఆకారంలో కేంద్రకం కలిగి ఉంటుందమ్మా బేసోఫిల్స్కి నెక్స్ట్ ఇస్నోఫిల్స్ ఇస్నోఫిల్స్ ఏం పని చేస్తాయి అంటే ఎలర్జీలు రానివ్వకుండా చేస్తున్నాం ఎలర్జీలు రానివ్వకుండా చేస్తున్నాం అదే ఇస్నోఫిల్స్ మన శరీరంలో ఉండాల్సిన దానికన్నా బాగా ఎక్కువైంది అనుకోమ్మా ఇస్నోఫిల్స్ ఇస్నోఫీలియా అనే ఒక డస్ట్ ఎలర్జీ వస్తుందమ్మా ఇస్నోఫీలియా ఇస్నోఫిల్స్ బాగా ఎక్కువ అవడం వల్ల వ్యాధి వస్తాము మనకి మరి ఇస్నోఫిల్స్లో కేంద్రకం యొక్క ఆకారం ఎలా ఉంటుందయ్యా అంటే రెండు లేదా మూడు తమ్మెలు కలిగిన కేంద్రకం ఉంటుందమ్మా రెండు లేదా మూడు తమ్మెలు కలిగిన కేంద్రకం ఉంటుందమ్మా ఓకేనా ఇస్నోఫిల్స్లో రెండు లేదా మూడు తమ్మిలు కలిగిన కేంద్రకం అనేది ఉంటుందమ్మా దేంట్లో ఇస్నోఫిల్స్లో చూడండి జాగ్రత్తగా న్యూట్రోఫిల్స్ అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్న కణాలు న్యూట్రోఫిల్స్ ఓకేనా దాన్ని ఏమంటాం మైక్రోపోలిస్మాన్స్ అంటారా నమ్మ ఏం చేస్తున్నాయి మనకి హానికరమైన సూక్ష్మజీవులపై దాడి చేయడంలో ముందు వరుసలో ఉండి ముందుగా దాడి చేస్తూ ఉంటాయి అమ్మ వాళ్ళ కేంద్రకం యొక్క ఆకారం ఐదు లేదా ఆరు తమ్మిలు కలిగి ఉంటుందమ్మ నెక్స్ట్ బేసోఫిల్స్ బేసోఫిల్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అత్యల్పంగా ఉంటాయి అయితే గాయాలు త్వరగా మారడంలో పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుందమ్మ అలాగే వాటిలో కేంద్రకం ఎలా ఉంటుంది ఎస్ ఆకారంలో కేంద్రకం కలిగి ఉంటుందమ్మా నెక్స్ట్ ఇస్నోఫిల్స్ ఎలర్జీలు రానివ్వకుండా చేస్తామ్మా అందులో కేంద్రకం వచ్చేసరికి రెండు లేదా మూడు తమ్మెలు కలిగి ఉంటుందమ్మా నెక్స్ట్ మోనోసైడ్స్ లింఫోసైడ్స్ ఇవి రెండు కూడా ఏం పని చేస్తాయి అంటే ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ వ్యాధి నిరోధకతలో పాత్ర వేస్తాయి అమ్మ వ్యాధి నిరోధకత ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ మోనోసైడ్స్ లింఫోసైడ్స్ రెండు కూడా వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పెంచుతూ ఉంటాయి అంటమ్మా ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అన్న ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే ఏంటి మనకి ఏదైనా వ్యాధికారక జీవి సూక్ష్మజీవులు లోపలికి వెళ్తే వాటిని తట్టుకునే శక్తి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ వచ్చింది ఈ కరోనా వైరస్కి అందరికీ ఏం చెప్తున్నారు అత్యధిక ఇమ్యూనిటీ పవర్ ఉన్న వాళ్ళకి కరోనా వ్యాధి వచ్చినా కాడే వెంటనే 
నయం అవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఇమ్యూనిటీ పవర్ని బాగా పెంచుకోండి అన్నారు అంటే మన శరీరంలో మోనోసైడ్స్ లింఫోసైడ్స్ యొక్క సంఖ్యను పెంచుకుంటూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఇమ్యూనిటీ పవర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది ఓకేనా అయితే తెల్లరక్త కణాల్లో సైజులో పెద్దవి మోనోసైడ్స్ అమ్మ సైజులో పెద్దవి మోనోసైడ్స్ సైజులో చిన్నవి లింఫోసైడ్స్ అమ్మ సైజులో పెద్దవి మోనోసైడ్స్ అమ్మ సైజులో చిన్నవి లింఫోసైడ్స్ అమ్మ అయితే ఈ లింఫోసైడ్స్ అనేవి రెండు రకాలుగా ఉంటాయి టి లింఫోసైడ్స్ బి లింఫోసైడ్స్ టూ టైప్స్గా ఉంటాయి అమ్మ మళ్ళీ అక్కడ టీ రెండు రకాలు టీ త్రీ టీ ఫోర్ అని రెండు రకాలు ఉంటాయి మళ్ళా ఓకేనండి లింఫోసైడ్స్ టూ టైప్స్ టీ లింఫోసైడ్స్ బి లింఫోసైడ్స్ మళ్ళీ టీ లింఫోసైడ్స్ రెండు రకాలు టీ త్రీ లింఫోసైడ్స్ టీ ఫోర్ లింఫోసైడ్స్ ఓకేనా ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుల్లో ముందుగా నాశనమయ్యేటువంటి కణాలు ఏవి చాలాసార్లు ఎగ్జామ్లు అడిగారు ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తుడిలో ముందుగా నాశనమయ్యే కణాలు టీ ఫోర్ లింఫోసైడ్స్ టీ ఫోర్ లింఫోసైడ్స్ ఓకే రైట్ ఇది మనకి తెల్ల రక్త కణానికి సంబంధించి అమ్మ నెక్స్ట్ రక్త పలకేకలు చూడమ్మా ప్లేట్లెట్స్ రక్త పలకేకల్ని థ్రాంబోసైడ్స్ అని కూడా అంటారమ్మ థ్రాంబోసైడ్స్ రక్త పలకేకల్ని థ్రాంబోసైడ్స్ ప్లేట్లెట్స్ అని అంటారమ్మ వీటి యొక్క ఉత్పత్తి ప్రొడక్షన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ద ప్లేట్లెట్స్ ఎక్కడయ్యా అంటే వెన్నుపాము మరియు అస్థి మధ్య వెన్నుపాము మరియు అస్థి మధ్య ఓకేనా మరి ఉత్పత్తి అవ్వడాన్ని ఏమంటారు థ్రాంబో పాయిసిస్ థ్రాంబో పాయిసిస్ ఓకేనా మరి ఉత్పత్తి అయిన తర్వాత ఎంతకాలం పోతుంది వీటి యొక్క జీవిత కాలం లైఫ్ స్పాన్ వీటి యొక్క జీవిత కాలం ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ ఫైవ్ టు టెన్ డేస్ తర్వాత ఏమంత ఏం చచ్చిపోతాయి చచ్చిపోయాక మన శరీరంలో వ్యర్థ పదార్థాలు ఎట్టి నుంచి అయితే వెళ్తే అట్టి నుంచి వెళ్తాయి మా స్పెసిఫిక్గా శ్మశానం వాటికి అంటూ ఏమీ లేదు ఓకేనా అసలు ఎన్ని ఉంటాయి ఒక క్యూబిక్ మిలీమీటర్ రక్తంలో ఎన్ని ఉంటాయి టూ టు ఫోర్ ల్యాక్స్ రెండు నుంచి నాలుగు లక్షల వరకే ఉంటాయి అమ్మ ఓకేనా అసలు వాటి పని ఏంటి వీటి పని ఏందయ్యా అంటే రక్తం గడ్డ కట్టడం అమ్మ రక్తం గడ్డ కట్టడం బ్లడ్ క్లాటింగ్ బ్లడ్ క్లాటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అమ్మ అయితే ఇక్కడ చూడండి రక్త పలకేకలు అనేవి బ్లడ్ క్లాటింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయని చెప్పాను ఇందాక కూడా మీకు నేను ప్లాస్మా ప్రోటీన్స్లో రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే ప్రోటీన్స్ చెప్పాను ప్రోత్రామిన్ ఫైబ్రోనోజన్ అని కదా అయితే అసలు రక్తం గడ్డ కట్టడం ఇవి ఎలా పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనకు కావాలమ్మా ఇక్కడ మనం నాలుగు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించేటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయమ్మ ఆ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే కణాలు అని అడిగితే రక్త పలకేకలు రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే ప్రోటీన్స్ అని అడిగితే ప్రోత్రాంబిన్ ఫైబ్రోనోజన్ రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే విటమిన్ ఏదంటే కే రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించేటువంటి ఖనిజ లవణం ఏదో అంటే కాల్షియం ఓకే నేను నాలుగు ఫ్యాక్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే కణాలు రక్త ఫలకేకలు ప్రోటీన్స్ ప్రోత్రాంబిన్ ఫైబ్రోనోజన్ విటమిన్ కే ఖనిజ లవణం కాల్షియం ఓకే కాల్షియం అయితే రక్తాన్ని గడ్డ కట్టించే ప్రాసెస్ ఎలా జరుగుతాయి అంటే రక్తం ఎప్పుడు గడ్డ కట్టిద్ది గాయమైనప్పుడు అని చెప్తున్నా కదమ్మా అయితే గాయమైనప్పుడు అంట మొట్టమొదటిసారిగా మనకి ప్రోత్రాంబిన్ అనేది పార్టిసిపేట్ చేసిద్దంటమ్మా ఈ ప్రోత్రాంబిన్ అనేది అంట త్రాంబిన్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది అంటమ్మా చూడండి రక్తం గడ్డ కట్టేటువంటి ఆర్డర్ అమ్మా ఫస్ట్ దెబ్బ తగిలిన అమ్మటే ప్రోత్రాంబిన్ అనేది త్రాంబిన్గా విడిపోతాము అయితే ప్రోత్రాంబిన్ని త్రాంబిన్గా విడగొట్టేది ఏదయ్యా అంటే త్రాంబోకైనేజ్ త్రాంబోకైనేజ్ అని ఒక ఎంజాయ్ చూడండి ప్రోత్రాంబిన్ని త్రాంబిన్గా విడగొట్టేది ఒక ఎంజాయ్ ఏంటి ఆ ఎంజాయ్ము త్రాంబోకైనేజ్ త్రాంబోకైనేజ్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ఈ త్రాంబిన్ అనేది అంట ఈ త్రాంబిన్ అనేది ఫైబ్రినోజన్ని 
ఫైవ్ బ్రెయిన్ గా విడగొట్టేస్తాం ఫైవ్ బ్రెయిన్ అవచ్చని ఫైవ్ బ్రెయిన్ గా విడగొట్టేస్తాం మనం ఎప్పుడైతే ఫైవ్ బ్రెయిన్ అనేది విడుదల అవుతుందో రక్తం గడ్డగట్టడం మొదలైందాం మనం రక్తం గడ్డగట్టడం మొదలైంది లాస్ట్ టైం కానిస్టేబుల్ ఇది కూడా ఇచ్చాడమ్మా క్రింది వాటిలో రక్తం గడ్డ కట్టేటువంటి వర్ష క్రమాన్ని ఎంచుకోండి అని ఇచ్చాడమ్మా ఇది ఆ ఆర్డర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ప్రో త్రాంబిన్ అనేది త్రాంబిన్గా విడిపోయిద్దమ్మా ఈ త్రాంబిన్ అనేది ఫైబ్రిన్ వచ్చింది ఫైబ్రిన్గా విడగొట్టేస్తామ్మా ఎప్పుడైతే ఫైబ్రిన్ అనేది విడుదలవుతుందో బ్లడ్ క్లాడింగ్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుందమ్మా ఇది రక్తం గడ్డ కట్టేటువంటి విధానం ఓకేనమ్మా ఆర్డర్ అనమాట ప్రతి దాంట్లో ఆర్డర్లు మనకి పాటాడు వర్ష క్రమాల పైన ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే రైట్ ఇది మనకి రక్తకరణకు సంబంధించి అమ్మా ఓకేనా ఇక్కడతో మనకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయిందమ్మా ఓకే మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో రక్త వర్గాలు అనే దాని గురించి చూద్దాం ఓకే థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్